შუადღის პერიოდია და სად განიტვირთებოდა კაცი უკეთ თუ არა ბიბლიოთეკაში. მაგრამ თუ თბილისი რეალობას გავითვალის ინებთ. გახსნილი სკრინინგ ცენტრები, აფთიაკები, მაღაზიები, სანოტარიო ბიუროები და ეს ყველაფერი ყოფილი ბიბლიოთეკების ტერიტორიაზე ხდება. გარდა ამისა, ნუ ეს ცხადია სამწუხაროს თბილისური რეალობა ჯერჯერობით, გარდა ამისა, ჩვენ ხედავთ შემდეგ სურათს. სამი კვარტლის მონაცემებით არსებულ 26 ბიბლიოთეკაში დღესდღეობით ვიზიტორების რაოდენობა 28000 ადამიანამდე არ არის. ძალიან მცირე მაჩვენებელია. როგორ აპირებს დედაქალაქის მერია ამ პრობლემის მოგვარებას ერთი ისხრეუ ლიცენზირების თვალსაზრისით, კონკრეტულად პერსონალს გულისხმობ და მეორე ისხრეუ ზოგადი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ასევე ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ჩვენ რა თქმა უნდა დედაქალაქის მერიას ვეს სტუმრეთ და მათგან კონკრეტული სამოქმედო გეგმები მოვისმინეთ. თუმცა, მანამდე უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის ჩვენ ახლა წერეთლის 79 ნომერში ვიმყოფებით, სადაც ასევე ყოფილი ბიბლიოთეკა მდებარეობდა, დღეს კი მის ადგილას წინა ხელისუფლების პირობებში მოხდა ეს ყველაფერი სკრინინგ ცენტრია გახსნილი. კარგავთ ესე თქვათ მკითხველს ანუ ხდება გადინება და არა პირიქით ანუ სტრატეგია პრაქტიკულად არ არსებობს თუ როგორ შეიძლება მოვისიდეთ ა სტატისტიკა არის დაახლოებით 28000-დე სამი კვარტლის მონაცემებით შემიძლია დავასახლო რო 28000-დე მკითხველი არის 26 ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებული ძალიან ბევრ ბიბლიოთეკაში ესე თქვათ ხელი ჩანაწერები ხდება დღემდე რაც შეეხება კადრებს ძალიან ბევრი წელია ძალიან ბევრი წელია მათ გადამზადება არ კონია თემიტო რომ მოგახსენებათ რომ თვალ მსოფლიოში ესე თქვათ ვითარდება საბიბლიოთეკო სისტემა ჩვენ უნდა დავეციოთ ესე თქვათ თანამედროვე სტანდარტებს და სამწყაროდ ჩვენს ბიბლიოთეკარებს ესე თქვათ ამის ფუფუნება არ კონია შესაბამისად ჩვენ ავიღეთ ორი სტანდარტი რომელშიც ბიბლიოთეკარებმა უნდა გაიმტკიცონ ცოდნა იმიტომ რომ პრინციპში ეს ისეთაც მათ უნდა ცოდნოდათ და ძირითად ნაწილს ესე თქვათ ჩვენი საუბრის დროს გამოიკვეთა რომ მათ იციან კითხები ეს არის კანონი ბიბლიოთეკარის შესახებ და ასევე იუნესკოს მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო რომელიც გულისხმობს რეკომენდაციებს ბიბლიოთეკარისთვის ეს არის ელემენტარული სტანდარტი ესე თქვა რომელიც ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს ტრანსფორმაცია საბიბლიოთეკო სისტემის ბუნებრივი ტრანსფორმაცია არ არის მარტივი, ჩვენ ეტაპობრივად თუნდა მიყვეთ ამ პროცესებს, თუმცაღა შეიძლება როგორც გითხართ ორი ბიბლიოთეკას უკვე დაიწყება სულ ცოტა ხანში. ა წელს მე ვფიქრობ რომ ჩვენ გვექნება ყველა ბიბლიოთეკის ასე ვთქვათ ვიზუალური მხარე პროექტის კუთხი. წელს მე ვფიქრობ რომ უნდა მოვასროთ ბიბლიოთეკების ვიზუალური მხარის მომზადება, რომელიც გულისხმობს პროექტირებას და ასევე ინტერიერის დიზაინს თუ როგორ ნება ჩვენი ბიბლიოთეკები ასევე ჩვენ წიგნადი ფონდის კუთხითაც უნდა მოვემზადოთ ესე თქვა განახლებულ ბიბლიოთეკებში მაქსიმალურად მზაობა უნდა კონდეს მკითხველი რომ შემოვა დავახვედროთ მათ ესე თქვა სათანადო ლიტერატურა